じゃあ最初に一言なんかご挨拶をお願いしたいと思います。So, uh, could you give a brief comment to the audience? A brief hello,、uh, good night, everybody, and thank you very much for being here and staying. It's very beautiful to see this huge audience. はい、皆さん、今日はあの来ていただいてありがとうございます。あのこんなにいっぱいの,あの観客の皆さんを見れて本当に嬉しいです。はい、えー、ありがとうございました。えっ、ー、とそれではですね、私があの最初にあの一つ質問をしますので、えっ、ー、とあとはあのえっ、ー、と皆さんの方にあのマイクを渡したいと思います。えっ、ー、と私の方から質問はですね、まあこれあの題名の通りあの千九百七十六年のですね、あのチリ。独裁政権下の地位というのが舞台になっているんですが、まあ、い現在です、ね、あのこの時代いや今あのなぜあのこの時代を描こうと思われたのかという、まあ、その,あの、えー、ときっかけといいますか動機の部分をあの聞いてみたいと思います。So,、um, I will ask you one question, and after that, I will pass the microphone to the audience. So,、uh, my question is that as、uh, you put the title in 1976, that was that Chile was under the regime. So,、um, why did you uh, uh, come up with this, the idea of depicting this time?、Um, well, it all started because I,、um, I started.、Uh, Wondering about my grandmother,、uh, my mom's mother, who、um, I never met.、Um, I knew she had died in 1976.、Um, and、uh, I realized after talking with my mother that she was very depressed、um, the last years of her life. You want me to stop? <laughs> Thank you. Okay. はい、あの母方の祖母というのがあの私の,、まあ、あの着想を得たところなんですけれども私あの自身は会ったことはないんですがその祖母が亡くなったのが1976年なんですねそしてあの母と話している中でその祖母がその晩年の何年かというのはかなり落ち込んでたということだったんです。So, I, um, I felt that the family Understood this、um, depression as something very personal, very almost like,、uh, like part of my grandmother's identity, and that they weren't really considering、um, the context, that they weren't really considering that it was the worst years of dictatorship. そ,そしてあのどちらかというとまあ個人的な理由だっていうふうにあの家族は思っていたんですけれどもちょうどその年がまあ独裁政権の中でも非常にまああのまあ暗黒の時代といいますか非常に暗いあの時だったっていうことをあまり理解していなかったと思うんですね。So I, I, I started、um, writing a story that would revise history from From an intimate perspective, from inside the house, and、um, asking myself and, and the story itself would ask how, how the dictatorship, how the context, the historical moment would almost fil filtrate through the walls of this house. そしてまあこの物語を書き始めたんですけれどもまあこの家庭の中から見たっていうその視点でこの独裁政権がまあ歴史の中でどういった影響を及ぼしたのかっていうことを書こうとしました。And、uh, also looking at history from, from a woman perspective which was something that was not or hasn't been revised、uh, or、um, It's something that it has, is not common in Chilean cinema and Chilean history. そしてあのこれまでチリとかまあチリの映画界でこの女性の視点からこの歴史を書いた作品というのはなかったんです。はい、ありがとうございます。えっとそれではですね、えっと時間も限られてますのであの質問のある方の早く手を挙げていただければと思いますが、どなたかいらっしゃいますでしょうか。はい、じゃあ,あのこちらの方。ありがとうございましたあの本当にあの最後まであのドキドキしながら見てやっぱりあの悲しい終わり方だったんですけどあの主人公の,あのなんだろうあの
時間,に時間をあの経つにつれてあのたくましくなっていく姿がすごく良かったと思いますありがとうございましたあとそれであの質問なんですけどあのそのストーリーの中であのみんながあ、まあのまあ、南米ですのであのカトリックの世界だと思うんですけど一番大事なミサの時にあのその主人公の女性があのカルメンが家族をミサに連れてその本人はミサに行かないでそのあの男の人をあの助けに行くっていうシーンがあったんですけどそこが一番あの、まあ、カトリック的にすごく美しいなと思ったんですけどそういうこのストーリーの,この,その中にあのカトリックの話が出てくるんですけどそれはどういうところから着目されたんでしょうかあの主人公があの本当に困ってる時にあのアベマリアの祈りを唱えたりとかするのはすみませんあの私もカトリックなのであの本当にこういうことするなと思ったんですけどそういうストーリーのその。今の時点、あの宗教がない中で、このようにあの宗教的なことを散りばめた理由を教えていただきたいと思います。So,、uh, thank you very much for a wonderful movie. And I was thrilled、uh, until the end. And I, I thought it was a sad ending, but as the time goes by, the comment became、uh, more tough. And I thought it was very nice. So,、uh, the question is that、uh, in、uh, South America, In Chile is a Catholic country, right? So、uh, in the movie,、uh, when there was a mass, and the c o m m e n took her、uh, grand grandchildren to the mass, but she didn't attend the mass, but uh, she uh, went to help other people,、uh, she went to help the,、uh, the guy. And I thought the scene was very beautiful. And I actually,、um, I am the Catholic as well. So,、um, when c a r m e n was in danger,、uh, she sh、uh, st started reciting the Ave Maria, and I could understand why she would do that. But、uh, looking into the world,、um, the, religious, uh, the religion is fading. So, I would like to ask、uh, why did you want to put those、uh, religious factors in the movie? Okay, so thank you for your question. And、um, it The church in Chile during that period had a very important role、uh, helping people who were looking for their relatives who were disappeared. はい、あのご質問ありがとうございます。あの当時のチリの教会なんですけれども、そうやってまあのいなくなってしまった人だったりとかを助けるのに非常に重要な役割を果たしていました。In fact, in 1976, they created an organization called Vicaria de la Solidaridad, which was a very important organization that did a lot of work、uh, finding disappeared people. And、uh, for me, it was almost impossible not to mention、uh, the church because of this role.、Um, そしてあの1976年にあの非常にあの重要なそのあの教会の組織ができたわけなんですけれどもそういったあのいなくなった人を見つけるという中で非常にあの重要な役割を果たしていましたので私の中でここで教会というのは必ず描きたいと思っていました。At the same time, I think it's important to mention that I wanted to see both sides because I wanted to see this role being very、um, That being very, so,、uh, how do you say,、um, solidarity? No. Solidarity. Yeah, being, being this generous, with this generosity, and at the same time in a place of power, because, you know,、um, it's a bourgeois family with a lot of、um, privilege. And the church was also、uh, occupying this space, you know, the spa the space of, of privilege. In Chilean society. So for me, it was important to portray these ambiguities, these contradictions, and, and all the characters in the film have contradictions. So, I think it's important to portray these ambiguities, these contradictions, and all the characters in the film have contradictions. So, I think it's important to portray these ambiguities, these contradictions, and all the characters in the film have contradictions. So, I think it's important to portray these ambiguities, these contradictions, and all the characters in the film have contradictions. So, I think it's important to portray these ambiguities, these contradictions, and all the characters in the film.
Thank you for the excellent movies. Uh, in the movies, there are scenes where uh, people are asking whether you're a foreigner or not. And when, the, when they found a body, and they said it was the bodies of foreigners, I don't really understand the background of these uh, questions. Could you elaborate on that, please? はい、あの映画の中のシーンであ,のあなたは外人ですかというふうにあの聞かれるシーンがあったと思うんですけれどもでその後にあのに遺体が発見されて、まあ、そ,それがあの外人かみたいに聞かれているシーンがあったと思うんですがそのあたりあのもう少し背景をあの説明していただいていいですか ?OK、Thank you for your question.、Um, this body that is found in the movie, it's、um, It's a citation to a real story.、Uh, there was a body on 1976, in fact, a, a body of a woman found in the, in the beach. And、uh, her name is Marta Huerte.、Um, she was an activist, and、uh, she was the first body.、Uh, Of disappeared people found it because she,、um, she, she was、um, wrapped in、um, uh, iron. All the bodies were wrapped in iron and they were thrown into the ocean mm, th- mm,、um, from, from, an el- from an helicopter. And that、uh, she unwrapped from, from this piece of. Of iron,、uh, and, and she went off the, the, the sea. はい、この,あの海岸で見つけられたあの遺体なんですけれども、実際に1976年に起きた出来事だったんですね。あの海外の女性で、えーマルタ・ウェルデさんという方がいたんですけれども活動家でいらして、まあ、失踪してしまったその中で、えー、この遺体で見つかった初めての女性だったんですねそしてあのこうやってこう、えっと、遺体がこうやってくるまれていてあのヘリコプターから海に捨てられていたんです。Started inventing many stories about this,、um, and, and, and they were also very、uh, like, how can I say this?、Um, it, they were inventing things like, like the, she was killed by uh, her uh, partner. Or that she was a foreign person, many different versions、uh, of、uh, and many different stories to, hi- to hide to hide this, the, the truth. はい、そしてあの非常に象徴的なケースだったというふうに私は思うんですけれどもこの事件があってあのメディアがすごく取り上げたんですけれどもあのいろんなストーリーがあのメディアには上がっていたんですねなんか彼女のパートナーから殺されたんじゃないかとか、まあ、外人だからとか、まあ、いろんな説があったわけなんですけれども。One of these stories that they invented, and you can see this in the film when, when the, the newspaper is shown twice.、Um, But one, one, one of the stories that was invented was that she was a foreign woman killed by a truck、uh, driver.、Um, はい、そしてあの映画の中でもそのあの新聞記事というのが2回ぐらい出てきているわけなんですが一つその上がっていたストーリーというのが彼女はまああの外人の女性でトラックにひかれたというものだったんです。So, and it is a very interesting question because、um, I also、um, you know, I insisted on this topic、uh, in the bar when she encounters the guy, and they have this dialogue where he says that she's a foreign woman, and she also says that she's a foreign man. And I think this, is,、uh, this period was very. A period of, of a lot of silence and a lot of,、um, you know, and how you say when you don't trust someone, you know,、uh, 
Uh, yeah. And, uh? <laughs> yeah, thank you. you dis everybody was distrusting everybody. So you would like encounter someone and would almost um, perform as, you know, you were always performing. You, you, you didn't have the freedom to be yourself because you were always wondering if the other one would, you know, talk to the police or... So uh, this is more or less the idea. はい、あの、なのであの非常にあのご質問面白いと思うんですけれども、例えばあのカルメンがバーに入った時に男性からあの外人なんじゃないのっていうふうに言われて、逆にあのあなたも外人なんじゃないっていうふうに言うようなシー
beautiful color of, of the houses in Venice. And, and from then on, I wanted this pink color to become more and more bloody uh, until the end. And you want to... <laughs> Thank you. <laughs> はい、あの、一つ考えるとまたあの次にいろんなあのアイデアがつながっていったわけなんですけれども、そのあの色からまあじゃあ彼女は何色塗るかなっていうふうに考えてみて、最初はまああの例えばベネチアの写真なんかを
あのことにも、まあ、あの地理のいろんな出来事が散りばめられているわけなんですけれどもそこにもいろいろ反応してくれているというのが私は非常に嬉しいです。The audience, because of the context we are living now in Chile,、um, this is a big subject, but、um, just to make a summary,、uh, we just went through a, an, an important social revolution three years ago, and now we,、um, we I mean, after this revolution, we got into a, the writing of a new constitution that was. At the end, wasn't approved by the people. It was a very progressive constitution, but it wasn't approved.、Uh, so, in a way, it was really frustrating. And,、um, and I think people, it's, 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 re it's really frustrating, and, and the film it, it touches them a lot. はい、そしてあのどうしてまあこれがあのいろいろな観客にあの受け入れられてもらっているかということなんですけれどもこの3年前にチリであの非常に重要なあの社会的な改革が起きたわけなんですけれどもそこであの非常に新しいどちらかというと前衛的なあの憲法のそのままできたんですけれどもそれはあの結局あの議決されなかったんですねその事実にあの非常に不満に思っている人が多くてそういう人たちがこの映画にあのいい反応を示してくれていると思っています。And now the bad part. <laughs>、um, people are not going much to cinemas in Chile now after the pandemic, and maybe even before the pandemic. People got used to watch films in their houses, so not many people i s watching the film in the cinemas. You know, I mean, it's gone really well. In, In critics and, and the people that who see us. But、um, the, the,、uh, the audience in Chile in general is going, it's like less and less. ただあの残念なことにまあコロナもあってあの映画館に行ってこう映画を見る人の数はだいぶ減っているんではないかと思いますなのであの家でこう見るっていうのが結構一般的になってきていてこの映画を見てくれた人の反応は非常にいいというのは嬉しいことなんですけれどもその数は減っているかなと感じていますはいえっとちょっと残念ながらあの時間がですねこれ来てしまいましてあのちょっと質問のあの時間があのこれでなくなってえっとしまいましたので。えっ、ー、と以上であのこの Q&A は終了いたしますが、えっ、ー、とこれからちょっとのフォトコールのあのお時間をえっ、ー、といただきたいと思いますので、ちょっと準備ができるまでお待ちください。I, I just want to say something because I feel kind of bad just finishing this Q&A saying this very、um, pessimistic thing. So uh, uh, I this is a message to you know keep on going to. Films and keep on going to the cinema. I think this is such a wonderful experience and we cannot miss it. はい、あの今この Q&A の最後がちょっとあのネガティブなメッセージになってしまったのであのもう一言言わせていただきたいと思ったんですけれどもぜひこの映画館での体験って本当に素晴らしいものなので皆さんももっとあの映画館に足を運んでいただけたら嬉しいです。Thank <laughs> you.